హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎంసి మ్యాథ్స్ ట్యూటోరియల్ ఛానల్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ సిక్స్త్ క్లాస్లో ఫిఫ్త్ చాప్టర్ మెన్సరేషన్ ఆఫ్ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ రేఖలు మరియు కోణముల కొలతల్లో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే పక్కనే కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి బెల్ ఐకన్ని ప్రెస్ చేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్కి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రొడక్షన్ లైన్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ లైన్ విత్ టూ ఎండ్ పాయింట్స్ రేఖాఖండము అనేది రెండు చివరి బిందువులు కలిగిన రేఖలోని ఒక భాగం ఏదైనా మనం లైన్ తీసుకుంటే సరళ రేఖ తీసుకుంటే దాంట్లోని ఒక పార్టే మనకు లైన్ సెగ్మెంట్ రేఖాఖండం ఇక్కడ ఏబి సో ఈ పాయింట్ని మనం కట్ చేసుకుంటే మనకు ఈ విధంగా వస్తుంది అంటే రేఖాఖండము లైన్ సెగ్మెంట్ అనేది బోత్ సైడ్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటుంది ఇది ఎగ్జాక్ట్ పర్ఫెక్ట్ లెంత్ అనేది కలిగి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఏ ట్రయాంగిల్ త్రిభుజం ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఏ మేడ్ అప్ ఆఫ్ త్రీ లైన్ సెగ్మెంట్స్ సో ట్రయాంగిల్ అనేది మనకు త్రీ లైన్ సెగ్మెంట్స్తో ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా అండ్ నెక్స్ట్ ఏ క్వార్టర్లీటరల్ చతుర్భుజం ఏ క్వార్టర్లీటరల్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ఫోర్ లైన్ సెగ్మెంట్స్ చతుర్భుజం అనేది మనకు నాలుగు రేఖాఖండాలచే ఏర్పడుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు మెజర్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ దిస్ మెజర్ ఆఫ్ ఈచ్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఇట్స్ లెంత్ రేఖాఖండానికి చివరి బిందువులు ఉన్నందువలన దానిని మనం కొలవచ్చును ఆ కొలతనే మనం పొడవు అని అంటాం ఇంగ్లీష్లో లెంత్ అని అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వీ కెన్ కంపేర్ ది లెంత్ ఆఫ్ టూ లైన్ సెగ్మెంట్స్ బై ఏ సింపుల్ అబ్జర్వేషన్ పరిశీలన అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ట్రేసింగ్ ఆన్ పేపర్ కాగితంపై ట్రేసింగ్ పద్ధతి అండ్ థర్డ్ వన్ యూజింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ జామితీయ ప్రకారాలు మనం ఏదైనా ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ రేఖాఖండాన్ని ఇచ్చినప్పుడు మనము దాన్ని త్రీ విజ్ ద త్రీ టైప్స్గా మెజర్ చేయొచ్చు ఒకటి సింపుల్ అబ్జర్వేషన్ అంటే మనం చూసి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా టూ లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఇచ్చాడు ఇది ఏ బి లైన్ సెగ్మెంట్ అంగా ఇంకోటి సి డి లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఇది మనం చూడగానే చెప్పేయచ్చు ఏది లెంత్ ఎక్కువ ఉందని సో ఈ విధంగా మనం అబ్జర్వేషన్ చేసి చెప్పడం ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ ట్రేసింగ్ ఆన్ పేపర్ పేపర్ని యూజ్ చేసి మనం ట్రేసింగ్ పేపర్ని యూజ్ చేసి మెజర్ చేయడం ఇంకొకటి అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాసెస్ యూజింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనకు జమెట్రీ బాక్స్లో ఉన్నటువంటి డివైడర్ విభాగిని అదేవిధంగా రూలర్ స్కేల్ను ఉపయోగించి మనం మెజర్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ టు కంపేర్ అండ్ డ్రా అండ్ లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ రూలర్ స్కేల్ అండ్ డివైడర్ సో మనం ఏదైనా లైన్ సెగ్మెంట్స్ని డ్రా చేయాలంటే రూలర్ స్కేల్ని యూజ్ చేస్తాం లేదంటే డివైడర్ విభాగిని యూజ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ద యూనిట్ ఆఫ్ మెజరింగ్ లెంత్ సో ఏదైనా మనం లెంత్ని మెజర్ చేసేటప్పుడు సెంటీమీటర్లో మెజర్ చేస్తాం లేదంటే మిల్లీమీటర్లో మెజర్ చేస్తాం మనం ఒక సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ మిల్లీ మీటర్స్ సో ఇది ఎక్సైజ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్కి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రొడక్షన్ ఇప్పుడు మనము ఎక్సైజ్లోకి ఎంటర్ అవుదాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం గివ్ ఎనీ ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ లైన్ సెగ్మెంట్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ బ్లాక్ బోర్డ్ సో మీ తరగతి గదిలో ఉన్న రేఖాఖండాలను కలిగి ఉన్న ఏవైనా ఐదు వస్తువులను ఉదాహరణగా ఇవ్వాలి మనం ఎగ్జాంపుల్లో మనకు నల్లబల్ల అంచు ఇచ్చాడు సో మనకు లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా పర్ఫెక్ట్ లెంత్ని కలిగి ఉండాలా ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్లో వాడు బ్లాక్ బోర్డ్ ఇచ్చాడు మనకి ఇంకా ఫైవ్ ర్యామ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది టేబుల్ రాశాను ఇప్పుడు మన స్కూల్లో బెంచ్ యొక్క ఎడ్జ్ మనం తీసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ లెంత్ ఉంటుంది మనం ఆ ఎడ్జ్ని మనం మెజర్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ డస్టర్ డస్టర్ యొక్క అంచు దాన్ని కూడా మనం మెజర్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ స్కేల్ మనం స్కేల్ తీసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనకు ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ స్కేల్ అదేవిధంగా థర్టీ మీటర్స్ సెంటీమీటర్ స్కేల్ ఉంటుంది సో దాని యొక్క ఎడ్జ్ అంచు మనకు మెజర్ కంపల్సరీ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది మ్యాథమెటిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ సో ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్ రాశా సో ఏ టెక్స్ట్ బుక్ అయినా మనం ఎడ్జ్ తీసుకుంటే అది కూడా మనకు పర్ఫెక్ట్ లైన్ సెగ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ బాటమ్ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ది క్లాస్ రూమ్ సో మనం కూర్చున్నటువంటి క్లాస్ రూమ్లో కింద బాటమ్ యొక్క సరౌండింగ్స్ సౌండ్ సైడ్ చూసిందంటే మనము వాటి యొక్క ఎడ్జెస్ అనేది మనకు ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం వై ఈజ్ ఇట్ బెటర్ టు యూజ్ డివైడర్ దెన్ ఇయర్ రూలర్ వైల్ కంపేరింగ్ టు లైన్
ఈ సైడ్ని చూస్తే ఒకలా ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం చూసే యాంగిల్ని బట్టి ఇక్కడ జస్ట్ ఒక మిల్లీమీటర్స్లో మనకు తేడా అనేది కనబడుతుంది అనమాట అదే మనము డివైడర్ యూజ్ చేస్తే మనకు విభాగం యూజ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ లెంత్ అనేది వస్తుంది అనమాట బై యూజింగ్ ది డివైడర్ టు గెట్ యాక్యురేట్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ సో మనం విభాగిని యూజ్ చేస్తే మనకు యాక్యురేట్ ఖచ్చితమైనటువంటి లెంత్ అనేది మనకు వస్తుంది సో డివైడర్ ఈజ్ బెటర్ టు యూజ్ ఏ రూలర్ మనకు స్కేల్ కన్నా డివైడర్ చాలా బెటర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ కింది పటంలో ఇవ్వబడిన సరళ రేఖలోని రేఖాఖండాలను కొలవండి కొలతలను బట్టి ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి సో ఇది మనకు రేఖాఖండం ఇచ్చాడు మెజర్ ఆల్ ది లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఇన్ ద ఫిగర్ గివెన్ బిలో అండ్ అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దిర్ లెన్స్ సో ఇక్కడ మనము ఈ మెజర్మెంట్ని స్కేల్ యూజ్ చేసి కంపేర్ చే మెజర్ చేయాలి కాబట్టి నేను టెక్స్ట్ బుక్లో చేస్తున్నా డైరెక్ట్ ఇది సో ఇక్కడ నేను స్కేల్ తీసుకుంటున్నా ఫస్ట్ వన్ మనకు తీసుకుంటే ఏబి ఏబిని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా సో ఏబి అనేది మనకు వన్ సెంటీమీటర్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏసీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏసీ మనకు టూ సెంటీమీటర్స్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఏడి ఏడి తీసుకుంటే మనకు త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఏఈ ఏ నియర్గా మనకు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ బిసి వన్ సెంటీమీటర్ బిడి టూ సెంటీమీటర్స్ అంటే దీని గ్యాప్ ప్రతి ఒక్క దానికి వన్ వన్ సెంటీమీటర్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ బిఈ తీసుకుంటే మనకు త్రీ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ సిడి వన్ సెంటీమీటర్ సిఈ టూ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ డిఈ వన్ సెంటీమీటర్ ఇప్పుడు మనం వీటిని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి అంటే ఆరోహణ క్రమం చిన్న నుంచి పెద్దగా అరేంజ్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ ఉండే మనకు వన్ టూ త్రీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఫస్ట్ బీసీ రాయచ్చు ఆ తర్వాత సిడి ఆ తర్వాత డిఈ ఆ తర్వాత టూ టూ మెజర్మెంట్స్ మనకు ఏబి కూడా ఉంది వన్ సెంటీమీటర్ ఏబి నెక్స్ట్ ఏసీ బిడి సి అండ్ నెక్స్ట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ మనకు బిఈ అదేవిధంగా ఏ డి అండ్ నెక్స్ట్ శ్వేత మరియు రేష్మాలు ఏబి రేఖాఖండ మధ్య బిందుని ఈ కింది విధంగా సూచించారు సో శ్వేత అనే అమ్మాయి ఇక్కడ మనకు ఏబి యొక్క మధ్య బిందుని ఇక్కడ సూచించింది రేష్మా అనే అమ్మాయి ఇక్కడ సూచించింది మనం ఇది చూడగానే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అబ్జర్వేషన్ ద్వారా మనకు రేష్మా గీసినది మనకు ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఇద్దరులు ఎవరు సరిగా గుర్తించారు ఏసీ సిబిలు అని పొడుని గుర్తించి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ మనకు టోటల్ లెంత్ ఇది ఏబి మనకు టోటల్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉంది మనకు మధ్యలో హాఫ్ అంటే మనకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రావాలి బట్ కానీ ఇక్కడ వన్ సెంటీమీటర్ దగ్గర పెట్టింది ఈ అమ్మాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఇది తీసుకుంటే మనం ఏబి కూడా త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఈ అమ్మాయి ఎగ్జాక్ట్గా మనకు మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది పాయింట్ సో మనకు రేష్మా చేసినది కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్ ఎక్సైజ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్కి సంబంధించి ఆ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఎక్సైజ్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు టోటల్ మ్యాథ్స్ కంటెంట్ వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేయబడతాయి డైలీ సో ఇవి ఏపీ డిఎస్సి టెట్ వారికి చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతాయి ముఖ్యంగా ఈ లాక్డౌన్ టైంలో యూజ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోస్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా వీడియోస్ని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్